மீனாட்சி டிவி நேயர்களை இந்த வழிகாட்டி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய பேர் பால்ராஜ் இந்த எபிசோடில் இந்த தற்கால சமுதாயத்தை ஜாதி மதம் நாடு இனம் வயது ஆண் பெண் பாகுபாடின்றி எல்லாரையுமே படுத்தி எடுத்துக்கூடிய படுத்தி எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா மன அழுத்தம் மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது இதுக்கு நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒன் டே ஒர்க் ஷாப்லேருந்து மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அதுவும் எந்த ஒரு உத்தியோகத்துக்கு போனாலும் அது லேபராக இருந்தாலும் சரி இல்லை மூளையை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய இதுவாக இருந்தாலும் சரி நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது முதல்ல என்ன அது முதல்ல பார்ப்போம் ரொம்ப அழகான ரெண்டு வார்த்தையில் சொல்லணும்னா ஸ்ட்ரெஸ்ன்றத எதிர்பார்ப்புகள் வர்சஸ் ரியாலிட்டி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வர்சஸ் ரியாலிட்டி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன என்ன எதிர்பார்ப்புகள் நாம் சார்ந்திருக்கும் அந்த ஒரு கம்பெனியினுடைய தலைமை அல்லது நம்முடைய மேனேஜர் நம்முடைய உயரதிகாரி நமக்கு ஒரு இலக்கை கொடுக்குறார் ஒரு டெக்னிக்கலான ஆளாக இருந்தால் அவனுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஐநூறு பீஸ் இனி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வெளியில் வைக்கணும் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய மூளையை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ ஃபைல்ஸை நீ வந்து கிளியர் பண்ணணும் இவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ஸை நீ தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் இவ்வளோ பேஜஸை நீ டைப் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கு பொறுத்து கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் போனீங்கன்னா ஒரு டார்கெட் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்கு இல்லை மற்ற செக்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சேல்ஸ் ப்ரொஃபஷன் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் இவ்வளோ விஷயங்களை நீ வந்து முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ மணி நேரத்தில் இவ்வளோ ரிசல்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ரியாலிட்டியை கொடுத்துட்றாங்க ஒரு கோலை கொடுத்துட்றாங்க அந்த கோல் வந்து இஸ் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை நம்மளால் மீட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வராதுங்க அந்த கோல் எக்ஸ் மீட் அவுட் பண்ண முடியல அதை அடைய முடியவில்லை என்றால் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு முதல்ல என்ன வரும்னா சோர்வு பயம் நம்பிக்கையின்மை இது நம்முடைய வேலையை பாதிக்குமோ நம்முடைய வளர்ச்சியை பாதிக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது இந்த பிரச்சனையை அணுகுவதற்கு முதல்ல நம்ம எது எடுக்கணும்னா பல முறை சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல எவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை தீர்வு காண்பதற்கும் நாம் மனசில் அமைதியை கையாள வேண்டும் ஒரு காம் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டா பிரச்சனை எளிதாக ஃபேஸ் பண்ணலாம் அஜிடேட்டட் மைண்டில் ஒரு 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 படபட போடு ஒரு இதையோ அப்படி சின்ன நடந்து தெரியல வெளியில் காமிச்சு கொண்டால் மனசு அதுமாதிரி படப்படுத்திட்டு கூட கண்டிப்பாக என்ன என்னால் முடிந்த ஒரு சவாலைத்தான் இயற்கை பிரபஞ்சம் இந்த கம்பெனி வாயில் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது அப்படி என்னால் முடியாத ஒன்றுன்னா அதை சொல்லும்போது நீங்கள் டைரெக்டாக அதை வந்து உங்களுடைய ஒரு மென்மையான முறையில் உங்களுடைய கருத்தை பதிவு செய்யலாம் சார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் சார் இந்த நூறு விஷயங்களை சாதிக்கணும்னா இந்த மூணு நாளில் இந்த நூறு விஷயத்தில் உருப்படியை நான் வந்து உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணி கொடுக்கணும்னா இதில் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை தயவுசெய்து உள் வாங்கிக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க முதலே பேசிடணும் தமிழில் ஒரு அழகான பாட்டுங்க பழைய பாட்டு நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் அப்படி வரும் அதில் சொல்லென்றும் மொழி என்றும் பொருள் என்றும் இல்லை சொல்லாத சொல்லுக்கு விலை ஏதும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு லைன்ஸ் வரும் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம சொல்லாத சொல்லுக்கு ப்ரைஸ் கிடையாது நீ சொன்ன சொல்லுக்கு நீ அடிமை நீ ஒத்துக்கிட்ட எஸ் சார் என்னால் இதை பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீ என்ன பண்ணிட்டே நீ அதுக்கு அடிமையாகிட்ட அந்த சொல்லை நீ காப்பாற்றியே ஆகணும் அங்கே தாங்க ஸ்ட்ரெஸ் வருது நான் செய்து முடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் என்னால் செய்ய முடியல ஸோ முதல் விஷயம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா முதலிலேயே அதை முன்கூட்டியே விஷுவலைஸ் பண்ணி இத்தனை நாளில் இது சாத்தியமானதை ஓட்டி பார்க்கணும் மைண்டில் 
ஓட்டி பார்க்கும்போது ஏதேனும் நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அது முதல்லே பேசி தீர்த்து கொண்டால் அந்த நேரத்தில் அவங்க கவனிப்பாங்க தேவைப்பட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஹேண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படிங்களா சரி ஓகே ஒரு சண்டே வந்து ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ண முடியுமா உங்களால் இல்லை நான் ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை கொடுக்குறேன் நீங்கள் அவர் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமா ஏதோ ஒன்று கொடுப்பாங்க நிச்சயமாக நிராகரிக்க மாட்டாங்க அப்படி நிரா நிராகரித்தா கூட நீங்கள் இன்னும் அடிஷ்னலாக வேறு ஏதாவது ஒரு உபகரணங்கள் அது இதுன்னு எக்ஸ்ட்ரா டைம்னு கேட்டு நீங்கள் சமாளிச்சுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களை அப்படி கீழே தான் பார்ப்பாங்க நீ தானே சொன்னேன் தம்பி நீ தானங்க சொன்னீங்க சார் நீங்கள் தானே சார் சொன்னீங்க செய்து முடிக்கலான்ட்டு ஏன் பண்ண முடியல நான் உங்களை நம்பி அங்கே பே வாக்கு கொடுத்துட்டேன்னு இது முதல் பாடம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு ரெண்டாவது பாடம் அனைத்து இந்தியர்களும் கண்டிப்பாக நான் வந்து இது வந்து அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் அனைத்து இந்தியர்களும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய இன்னொன்று என்னென்னா தயவுசெய்து ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் கூட்டி கொடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுங்க டைமை இப்போ என்ன ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு இப்போ நான் ஒரு எபிசோட்ஸ் எடுக்க வந்திருக்கிறேன் இந்த ஷூட்டிங்கில் சார் ஒரு செவன் எபிசோட்ஸ் உங்களால் எடுக்க முடியுமா பேசிட முடியுமா வரிசையாக அப்படின்னா நான் என்ன கேட்பேன்னா எவ்வளோ டைமில் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு கேட்பேன் ஒரு ஒரே நாளில் முடித்தா நல்லாயிருக்கும் சார் இல்லை சார் எனக்கு அது வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது மினிமம் டூ டேஸ் வேணும் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளான த்ரீ டேஸ் மினிமம் டூ டேஸ் வேணும் அப்போ ஒரு பார்கெனிங் நடக்கும் சரி சார் ஒரு ஒன்றரை நாளில் முடிச்சு கொடுங்களேன் சார் என்ன பெட்டர் இல்லை எதுக்கும் டூ டேஸு முடிஞ்சால் நான் ஒன்றரை நாளில் முடிக்கிறேன் நான் சொல்லிவிட்டு நான் ஒன்றரை நாளில் முடித்தேன்னு வச்சுங்க அந்த இந்த டீம் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டும் அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க எனக்கும் சந்தோஷம் சார் ஒரே நாள் என்ன முக்கால் நாளில் முடிச்சிடுறேன் சார்ன்ட்டு அவசரப்பட்டு வாயை விட்டு அதுக்கப்புறம் முடியலன்னா அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சாதாரண விஷயங்கள டெய்லி நடக்குதுங்க ஏன்னா நான் ஒரு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கி அனுபவிக்கிறேன் எப்படின்னா நான் வெளியில் வந்துடுவேன் ஆனால் மற்றவங்க மாட்டிக்குவாங்க அதில் ஏன்னா நான் எதிர்பார்த்து கூட்டத்தை தான் பிளான் பண்ணிடுவேன் ஒருத்தர் கூப்பிடுவார் ஏன்னா சார் இன்றைக்கி வந்து உங்களை வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் மீட் பண்ண முடியுமா சேஃபர் சைடை நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பிட்வீன் ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன் சார்னு சொல்லிடுவேன் டிராஃபிக் ஜாம் அது இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு போயிடலாம் நான் அஞ்சு மணிக்கு மீட் பண்ணுறேன் சார்னு சொல்லிவிட்டேன் அங்கே போக முடியலன்னும் போது டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்கும் சின்ன விஷயமாக இருந்தால் பொருட்படுத்த மாட்டாங்க முக்கியமான மீட்டிங் நீங்கள் இல்லை நீங்கள் போகலன்னா அந்த வேலை ஆரம்பிக்காதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க அப்போ என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஒரு கேப் நம்மளே வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனு ஒன்று ஒரு 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 என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியடை ஒரு சேஃப் ஜோனை நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கும் அதை முதல்ல பேசி தீர்த்துக்கிட்டோம்னா அவங்க அது மாதிரி திட்டமிடுவாங்க ஒரு கிரேஸ் டைம்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அந்த கிரேஸ் டைம் நம்ம சொல்லக்கூடாது என்கிட்ட யாராவது வந்து சார் ஒரு பத்து ஆர்டிகிள்ஸ் நீங்கள் தயார் பண்ணி கொடுங்க இந்த மேக்சினுக்கு ஏன்னா ஒரு எத்தனை நாளில் சார் முடியும்னு கேட்பாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நான் உடனே மனசில் கணக்கு போடுவேன் இந்த இதை எடுத்து எனக்கு ஒரு மூணு நாள் தேவைப்படும் ஆனால் நான் கமிட் பண்ணும்போது சார் எனக்கு ஒரு ஒன் வீக் கொடுங்கன்னு கேட்பேன் முன் நாள் தானே சார் உடனே முடியும் சார் பண்ணிடலாம் சார் எங்கே போயிட்டு போகுதுன்னு பயந்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அவங்க உடனே மனசில் இது பண்ணிக்கிட்டு அவர் புத்திசாலியாக இருந்தார்னா அதை கொடுக்குறவர் அவர் ஒரு நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் எடுத்துக்குவார் சரி சார் மூணு நாள் சொல்லியிருக்கார் ஒரு நாள் நாலு நாள் ஆகலாம் அவர் அஞ்சு நாள் டைம் கொடுத்துருவார் அவங்க பாஸுக்கோ இல்லை அந்த சம்மந்தப்பட்ட அடுத்த நபருக்கோ அதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவருக்கோ அவர் என்ன பண்ணுவார் ஓ இது அஞ்சு நாள் வருதா நான் ஆறு நாளில் நம்ம அதை ரெடி பண்ணி இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுவார் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று சார்ந்து இருக்குதுங்க இல்லையா ஜப்பானில் இதுக்கு பேர் வந்து ஜிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன ஜஸ்ட் இன் டைம் அந்த அளவுக்கு அவங்க ப்ரொசிஷனாக இருக்காங்க நம்ம ஊரில் அதுக்கு சாத்தியமே இல்லை ஜஸ்ட் இன் டைம்னு என்ன தெரியுங்களா உதாரணத்துக்கு ஒரு கோடை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க அந்த அந்த கம்பெனி சின்ன கம்பெனி வெறும் கொடைகள் மட்டும்தான் தயார் பண்ணுது நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கொடைக்கு உண்டான அந்த கவர் இருக்கு இல்லையா அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அது பேப்பர் அல்ல பேப்பர் என்ற துணி அந்த துணியை வந்து ஒரு துணி பேல் வந்து ஒரு ஆயிரம் கொடைக்கு தேவையான இல்லை ஐநூறு கொடைக்கு தேவையான துணியை முன்னாடி வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணிக்குவாங்க ஸ்டாக் பண்ணிக்கிட்டு அதை இத்தனை பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருவாங்க அப்புறம்
இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த வே யூ ஹேண்டில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களால் சரியானபடி உங்களுடைய நேரத்தை பயன்படுத்த முடிந்தால் அதை கையாள தெரிந்தால் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஈஸி ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வராது யார் யாரெல்லாம் நேரத்தை சரியாக கையாள தெரியாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஜா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கஷ்டம் தே வில் பி டம்ப்டு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் தவறாயிடுச்சுன்னா அதை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தைரியம் ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஒரு ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லை இங்கிலீஷில் இது பேர் நம்ம பரிய கண்ட இந்த கார்பெட்டுன்னு வாங்க அதாவது பெட்ஷீட்டு கீழே தள்ளி விட்டுறது மற்றவங்க பார்த்துருக்கூடாதுன்ற மீனிங் அதுதான் அதாவது ஒரு விஷயம் சரி வரல மிஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை சொல்கிறது இல்லை அப்படியே அந்த ரிப்பேர் ஆன பீஸோடு இல்லை சரியாக செய்யாத விஷயத்தோடு அப்படியே கொடுத்துடுறது அதுக்கப்புறம் மேலே போகும்போது ப்ராப்ளம் இருக்குது தெரியும் நான் பல முறை எங்கள் சபார்டினேட்ஸ் கேட்டேன் இது முதலே சொல்ல வேண்டியதானுங்களே உதாரணத்துக்கு எங்கள் ஒரு நடந்த சம்பவத்தை சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு பர்டிகுலர் இதில் கோர்ஸ் நடக்குது ஒரு பர்டிகுலர் கோச்சிங் நடக்குது இன்றைக்கி டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்கள திருத்தி மார்க் கொடுத்துருக்கணும் டெஸ்ட்டே கண்டக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படி பண்ணியிருந்தாலும் ஒழுங்காக மார்க் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதை பற்றி சொல்லவே மாட்டாங்க அடுத்த ஃபிஃப்டீன் டேஸில் இன்னொரு டெஸ்ட் வர வேண்டியிருக்கும் அதுவும் அதே மாதிரி நடந்திருக்கு அதில் டிலே ஆகிட்டு இருக்கும் இதை சொல்லவும் மாட்டாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கடைசியில் ஒரு நாள் போய் அந்த ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கிட்ட நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் நான் பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அவங்க எடுத்து காமிப்பாங்க சார் நாலு டெஸ்ட்டு நடு நடத்தவே இல்லை நாளுக்கு உண்டான மார்க்கும் கொடுக்கவே இல்லை இவங்கள கூப்பிட்டு கேட்டீங்க நான் எம்ப்ளாயிஸை என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா சார் பயமாக இருந்தது சார் நீங்கள் திட்டுவீங்களோன்னு ஆனால் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ பெரிய லாஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ பெரிய அவப்பேரை கிரியேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நீங்கள் முதல் நாளே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா உங்களால் முடியலன்னா இன்னொரு ஆளை போட்டு அந்த வேலையை நடத்தியிருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் பத்து லட்சம் ரூபாய் இருபது லட்சம் ரூபாய் உண்டான ஒரு ஒரு சர்வீஸை வந்து ஒரு முந்நூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் செலவில் சரி பண்ணியிருக்க வேண்டியதை விட்டுட்டு பத்து லட்ச ரூபா பிஸ்னஸ் அடுத்த வருஷம் போயிடுச்சு இது நடக்குதுங்க என் கண்ணுக்கு எதிர்க்க நடந்திருக்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த பல கம்பெனிஸில் வேறு வேறு ரூபத்தில் வேறு வேறு விதத்தில் ஸோ நீங்கள் நல்லா கவனிங்க யார் யார் வந்து லைஃப்பில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ பெரும்பாலும் அவர்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் போராக இருப்பாங்க நேரத்தை சரியானபடி திட்டமிட தெரியாமை ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனேட் டு த வே யூ மேனேஜ் டைம் அப்போது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை நல்லா கற்றுக்கிட்டோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஈஸி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் படுக்கிற வரைக்கும் நமக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒம்பதுலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஒம்பதுலேருந்து ஈவினிங் நைன் வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது இதில் மூணு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் மூணு மணி நேரம் எடுத்துருங்க எதுக்கு உங்களுடைய பர்சனல் ட்ராவல் எல்லாத்துக்கும் ஈவினிங் வீட்டுக்குள்ளே ஒம்பது மணிக்குள்ளே வந்தாகணும் இல்லையா குறைஞ்சபட்சம் ஐம் சேங் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாேருக்கும் சொல்கிறேன் போகிறதுக்கு ஒரு 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 ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் மீதி இருக்கிறது ஒம்பது மணி நேரம் இந்த ஒம்பது மணி நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரம் உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு டு டாய்லெட் போகிறது யூரின் போகிறது அங்கே போகிறது என்ன தண்ணி குடிக்கிறது என்ன ஃபோன் பேசுகிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க மினிமம் செவன் ஹவர்ஸ் இருக்குது அந்த செவன் ஹவர்ஸை எப்படி செயல்படுத்த போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயாக இருந்தால் டெக்னிக்கல் எம்ப்ளாயிலேருந்து ஆஃபீஸர் வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஒரு சாதாரண ஸ்டூடெண்ட்டு கூட இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு கூடங்க இந்த ஏழு மணி நேரத்தை நான் எவ்வாறு செலவிட போகிறேன் ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் அதாவது ஸ்டீஃபன் கோவின் அழகாக சொல்கிறார் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அர்ஜென்ட் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் அர்ஜென்ட்டும் கூட என்ன அதே முதல்ல கையாளணும் அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் இன்றைக்கி என்னென்ன விஷயங்கள் என்கிட்டேருந்து எனக்கு நான் செய்ய வேண்டியிருக்குன்னு எழுதிடணும் உதாரணத்துக்கு என்ன ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை இல்லை சர்வீஸை நான் வந்து டெலிவரி பண்ணணும் இத்தனை இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே இன்றைக்கி மத்தியானத்துக்குள்ளே அது ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அர்ஜென்ட்டு அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கூட வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அர்ஜென்ட் வெரி அர்ஜென்ட் இன்னொன்று இருக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் பட் நாட் அர்ஜென்ட் முக்கியம் ஆனால் அர்ஜென்ட் கிடையாது அப்போ அது செகண்ட் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அது இம்பார்ட்டண்ட் நாட் இம்பார்ட்டண
இன்றைக்கி வந்து ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க வீட்டுக்கு அது வந்தால் தான் வீட்டில் ஏதோ ஒரு வேலை நடக்கும் அர்ஜென்ட் அது ஆனால் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஏன்னா அப்படி அந்த பொருள் அங்கே இல்லைன்னா பெருசாக யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறது உங்கள் ஒய்ஃப் வேணால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை அம்மா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போது இந்த நாலு கேட்டகரி நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டு எப்படி கையாளணுன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு வராமல் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக பண்ணணும் ஸ்ட்ரெஸ் வராமல் இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும்னு நம்ம பார்த்தோம் முதல்ல வந்து அர்ஜென்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறத வந்து முதல்ல ஹேண்டில் பண்ணணும் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்ட் பட் நாட் அர்ஜென்ட் அது ஹேண்டில் பண்ணணும் மூணாவது அர்ஜென்ட் பட் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் அர்ஜென்ட் வந்து முக்கியமாக ஆஃபீஸ்லேயே கூட கொஞ்சம் பேப்பர் ஸ்டாக் தீரப்போகுது ஏன்னா இன்றைக்கி இல்லைன்னா நாளைக்கு வாங்கிக்கலாம் அது அடுத்தது செய்யணும் அட்லீஸ்ட் யாருக்காவது டெலிகேட் பண்ணிடலாம் நாலாவது இருக்கிறது அர்ஜென்ட் நாட் அர்ஜென்ட் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் சினிமாவுக்கு போகணும் ஐயோ எந்த ரெண்டு டூ பாயிண்ட் ஓ வந்திருக்கு ஏன்னா அது கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும் நாட் அர்ஜென்ட் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் ரஜினிகாந்த் ஒன்றும் கோச்சுக்க மாட்டார் நீங்கள் இன்றைக்கி போய் படம் பார்க்கலன்னா இல்லை சங்கர் கோச்சுக்கு போகிறது இல்லை இல்லையா நீங்கள் நாளைக்கு மறுநாள் பார்க்கலாம் இல்லை பொறுமையாக கூட பார்க்கலாம் டிவியில் வரும்போது கூட அதே போல் ஒரு சொந்தக்கார் வீட்டுக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அது அந்த இதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுடைய உறவை பேஸ் பண்ணி இம்பார்ட்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி அது எதில் எதில் கொண்டாடுறீங்களோ பார்க்கலாம் இதில் தயவுசெய்து ஒன்று புரிஞ்சுங்க பர்சனல் லைஃப் இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னு தப்பி தவறி நான் சொல்ல வரல தட் இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் பட் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எதில் வரும் இதை செய்யலைன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் அப்படின்னா அது ஜாகிரதையாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஒரு உறவினர் வீட்டுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகலைன்னா அதனால் மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து உங்களுடைய அலுவலகத்திலே அது பாதிக்கலாம் அதனால் அதுக்கும் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் டிபெண்டிங் அப்போ அந்த தேசம் சும்மா ஒரு யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே ஃபங்க்ஷனு அப்படியே வரலடா நான் ஒன்று கோச்சுக்கு போகிறது இல்லைனாக்கா அது வந்து யூ ஷுட் கீப் இட் இன் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் நாட் அர்ஜென்ட் லிஸ்டில் ஆனால் இந்த நாளுக்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் தான் ஏன்னா யார் பக்கத்தில் இருக்காங்களோ நான் என் சார் குறிப்பிட்ட பேர்கள்லாம் சொல்ல விரும்பலை என்னோடய வாழ்க்கையில் மிகவும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கிள் இருக்குது இல்லையா அதுலேயே பல பேரை பார்க்குறேன் என்கிட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அதில் சுவாரஸ்யமாக அந்த டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அவருக்கு தெரியும் ஆறு மணிக்கு இன்னொரு இடத்துல இருக்குன்னு நின்று இங்கேயே அஞ்சே முக்கா வரைக்கும் உட்காந்துருப்பார் இதுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் அவனு தெரியும் எனக்கு நான் தள்ளி விடுவேன் போங்கன்னு சொல்லிட்டு அது பரவாயில்ல ஏன்னா பழக்கம் ஆயிடுச்சுங்க அது அவருக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு இதனால் பல தோல்விகளை அவர் சந்திச்சிருக்காரு எனக்கு நல்லா தெரியுது ஆனால் என் மனசு ஏற்றுக்காது ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுக்கு ஆக போகுதுன்னா ஒருத்தருக்கு பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் நான் உட்காந்துருப்பேன் அவருக்காக அஞ்சு மணிக்கு வந்துடுறேன்னு வரும் அஞ்சரை மணிக்கு மேலே வருவார் என்ன மட்டும் என் சீக்கிரம் ஒரு என்ன நான் அடிக்கடி சொல்லி காமிப்பேன்னு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு அவங்க ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்களே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க டைம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் வெரி க்ளோஸ்லி கனெக்டட் எவன் ஒருவன் நேரத்தை மதிக்கிறானோ அவனை நேரமும் மதிக்கும் எவன் ஒருவை நேரத்தை மதிக்காமல் இருக்கிறானோ அதை பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறானோ அவனுக்கு டைம் வந்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நல்லா இருக்காது அதாவது எனக்கு ஒரு டீச்சர் சொன்னார் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ட்ரெயினர் நான் வந்து நாளை காலையில் பதினோரு மணிக்கு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா பதினோரு மணிக்கு அங்கே இருப்பேன் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணி கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவேன் இது ரெண்டும் நடக்கலைன்னா பி ஷியோர் நான் செத்து போயிட்டேன்னு நினச்சிக்கோன்னு வரும் ஐம் டெட் நான் செத்து போயிட்டு வர முடியாது இல்லையா நான் உயிரோடு இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது இருந்ததுக்கப்புறம் என்ன யாருக்குமே தெரியாது அதை நம்ம சொல்ல முடியாது நான் வரல ஏன்னா நான் செத்து போயிட்டேன் நான் சொன்னேன்னா வந்துடுவேன் அப்படி ஒரு அசந்து பாதினா குறைஞ்சபட்சம் நான் ஃபோன் பண்ணி உனக்கு முன்னாடி ஓஷன் ஸோ நீயும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடலாம் இல்லை ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி எத்தனை பேர் வந்து சார் அஞ்சு மணிக்கு மீட் பண்ணலாம் சார்னு சொல்லுவாங்க இவர் இங்கே வெயிட் பண்ணுவார் ஆனால் அவர் அங்கே வேறு எங்கேயோ ஒரு வேலையாக இருப்பார் அதை ஃபோன் பண்ணியும் சொல்ல மாட்டார் ஸ்ட்ரெஸ் எங்கே உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டா இங்கே தாங்க உருவாகுது இப்போ எனக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறார் சார் நான் ஃபைவ் ஓ கிளாக் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது அவருடைய காரியத்துக்காகவும் என்னுடைய காரியத்துக்கு யாருடைய காரியத்துக்காக இருக்கட்டும் அது யாருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்னு சொல்ல வரல என்னை வந்து ஒருத்தர் அஞ்சு மணிக்கு நான் அவங்கள வந்து பார்
அந்த இன்னொருத்தர் வந்து அவர் பத்து மணிக்கு இன்னொருத்தருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருப்பார் இவர் லேட்டாக போகிறதா இல்லை அங்கே அங்கே லேட்டாக அவர் அங்கே லேட்டாக போகிறார் சுற்றி சுற்றி கட்சியில் உங்ககிட்டே திரும்பி வந்து சேருவார் அந்த ஒரு அந்த நேரத்தில் இல்லை அப்படியே குயிக்காக டிசிஷன் எடுத்து ஒரு திருக்குறள் மாதிரி நாலு லைனில் பேசி முடித்து பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ எவன் ஒருவன் நேரத்தை சிறப்பாக மேனேஜ்மெண்ட் செய்கிறானோ நேரத்தை ஒரு சிறப்பான முறையில் ஒரு சயின்டிஃபிக்காக கையாள தெரிகிறதோ நான் சொன்னபடி இம்பார்ட்டண்ட் அர்ஜென்ட் அது எல்லாத்தையும் முடிச்சிடணும் இன்றைக்கி கரண்ட் பில் கட்டி ஆகணுங்க இல்லைனா கம்பெனியை வந்து கரண்ட் கட் பண்ணிவிடுவான்னா ஃபஸ்ட்டு அர்ஜென்ட் அது இன்னைக்கு காலையில் ஐயோ மூணு நாள் கிரேஸ் பீரியட் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி இன்றைக்கி கட்டி ஆகணும் இன்றைக்கி இந்த செக்கை வந்து கிளியர் பண்ணலன்னா அத்தனை பேருடைய கம்பெனியினுடைய இது கெட்ட பேர் ஆகிடணும் முதல்ல அது ப்ரையாரிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அதே போல் ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாக இருக்கிறோம் ஒரு ஃபைனான்ஸ் மேனேஜராக இருக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த செமினாரை டெலிவர் பண்ணலன்னா நமக்கு பிஸ்னஸே வராது அப்படின்னா அந்த கம்பெனி போய் அந்த செமினாரோ இல்லை அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷனையோ பண்ணணும் இந்த வெஹிக்கிளோ இந்த விஷயமோ இன்றைக்கி டெலிவரி ஆகலைன்னா ப்ராடக்ட் டெலிவரி ஆகலைன்னா நமக்கு மிக பெரிய லாஸ் பொழுது அது முன்கூட்டியே சிந்தித்து அதை அரை நாள் முன்னாடியே செய்து முடிச்சு வச்சுருக்கணும் அந்த நிர்வாகி அதை பண்ணணும் இப்படி தான் ஒவ்வொன்றுலேயும் நம்ம வந்து முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு செய்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன பார்த்தோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அவர் கூட கூட இன்னொருத்தர் இருக்காருங்க டைம் கூட ஒருத்தர் ஆல்ரெடி ட்ராவல் பண்ணுவார் மனுஷனுக்கு அவர் அவருக்கு பேர் என்ன தெரியுமா எனர்ஜி நான் சொல்கிறது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை மாதிரி இன்னொரு மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் எனர்ஜினா என்ன சக்தி உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு சில நண்பர்கள் கூப்பிடுறாங்க சார் வாங்க சார் செகண்ட் ஷோக்கு போகலாம் நல்லா புதுசாக ஒரு படம் வந்திருக்குது பார்க்கலாம் நைட்டு பத்து மணிக்கு போயிட்டு ரெண்டு மணிக்கு படம் முடிஞ்சு ஒன்றரை மணிக்கு படம் முடிஞ்சு மூணு மணிக்கு வந்து படுத்து அரைகுறையாக தூங்கி எழுந்துச்சு ஆறு ஏழு மணிக்கெலாம் அடித்து பிடிச்சி ஓடியாந்து நான் அப்படி உட்காந்து உங்கள்கிட்ட கேமராவில் பேசுகிறேன்னா என்னோடய எனர்ஜி லெவல்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதே தான் முக்கியமாக மாணவர்கள் படிக்க வேண்டியது ஒழுங்காக தூங்காமல் பெரிய டிவி பார்த்துட்டு விளையாடிட்டு அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போனால் முக்கியமாக எக்ஸாம் டைமில் எல்லாம் ஏன்னா ஓவராக படிக்கிறேன்னு பெறவேண்டி எனர்ஜி அது வேஸ்ட் பண்ணிட்டால் கூட ஏன்னா உங்களால் அங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லெவல்ஸ் குறைஞ்சிடும் ஸோ எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் எப்படிப்பட்ட உணவு உண்ண வேண்டும் எவ்வளோ நேரம் உறங்க வேண்டும் எவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளோ ட்ராவலை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் இதெல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட்டையும் நல்ல சிறப்பாக கையாள முடிந்தால் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டே இருக்காதுங்க ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளமே இருக்காது ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் கிங்காக இருப்பீங்க அப்படியும் சம்டைம்ஸ் எதிர்பாராத அளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்துச்சுன்னா இதை ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்த எபிசோடில் இந்த எக்ஸசைஸை நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லித்தர்றேன் ஏன்னா இப்போக்கு இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மூவிங் டு ஹியர் அண்ட் நவ் ஹியர் அண்ட் நவ்னா என்ன இப்போது இந்த செகண்டில் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களை சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் உங்கள் கண்கள் என்னை பார்க்குது நான் உங்களை ஸ்க்ரீன் வாயிலாக பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நான் சொல்கிற காது வார்த்தைகள் உங்கள் காதில் விழுது இந்த ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டுக்கு அப்படியே வாங்க இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் செத்து போச்சு இட் இஸ் டெட் பாஸ்ட் இன்றைக்கி வரப்போகிறது எப்படி இருப்போதுன்னு தெரியாது நமக்கு அது ஃப்யூச்சர் இந்த ப்ரெசென்ட் மொமெண்ட்டை முழு ஈடுபாட்டோடு முழு கவனத்தோடு ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு மகிழ்ச்சியோடு அந்த பிரீதிங்கை கவனித்தபடி என்னுடைய உடல் பாவனைகளை கவனித்தபடி நான் அப்படியே அந்த அந்த ப்ரெசென்ட் மொமெண்டில் நான் வாழ முடியுதுன்னா முழு கவனத்தோடு எப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனைக்கும் பெஸ்ட்டு தீர்வை என்னால் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா நான் அந்த ஹியர் அண்ட் நவ் இங்கே இப்பொழுது இதில் வாழும்போது எந்த பழைய லக்கேஜும் நான் கழ சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய ஒரு லக்கேஜை பற்றியும் ஒரு பயமோ இல்லை ஒரு கவலையோ எனக்கு தேவையில்லை முழுசாக நான் இங்கேயே இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய முழு எனர்ஜியும் அந்த எதிர்க்கக்கூடிய சவாலை சிறப்பாக சமாளிப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன்ஸை கொடுக்கும் ஆப்போசிட் ஆல்சோ ட்ரூ கவலைப்பட்டுக்கிட்டு 
ஷோ நாளைக்கு வேறு அங்கே போகணும் அதெல்லாம் ரெடியாக தெரில அது ஒரு கல்யாணத்துக்கு வேறு போக வேண்டியிருக்குது என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில அது பண்ண போகிறேன்னு தெரில அது செய்ய போகிறேன்னு தெரில ஏன்னா இப்படியே ஒரு டென்ஷனில் உட்காந்துக்கிட்டு ஏன்னா இந்த பிரச்சனை பற்றி ஆலோசிக்கும்போது அந்த பிரச்சனையை முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியாது அதுக்குண்டான தீர்வையும் நம்ம பார்க்க முடியாது அப்போது இந்த ஹியர் அண்ட் நவ் ஏற்கனவே பழைய எபிசோடில் இதை பற்றி பேசியிருக்கேன் முடிஞ்சா பாருங்க அதை அதில் ஒரு எக்ஸசைஸே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி அந்த காம் ஆர் ஆல்ஃபா ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுன்றத பற்றி அந்த ஆல்ஃபா ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நீங்கள் உட்காந்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவு ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வேணும் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் வேணும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் காம் ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் நாலாவது நம்முடைய ஃபோக்கஸ் எப்பயுமே சொல்யூஷன் சென்ட்ரிக்காக இருக்கணும் ப்ராப்ளம் சென்ட்ரிக்காக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்காங்க நீங்கள் பெரும்பாலும் அந்த ப்ராப்ளம் சென்ட்ரிக்கு தான் ஜனத்தொகை ஜாஸ்தி உலகத்தில் உலகத்தில் இந்தியாவில் குறிப்பாக ஜாஸ்தி அந்த நாலு பேர் உட்காந்து பேசினாங்கன்னா அவங்க பேச்சு ஃபுல்லாகவே ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி தாங்க இருக்கும் ஏன்னா கார்பரேஷனாக இது குப்பை வந்து சே கவர்மெண்ட்டாக ஒரே ஊழலுங்க ஒரே லஞ்சங்க இது தண்ணி வரல அது வரல எலக்ட்ரிசிட்டியில் அது சரி ஒரே இல்லாததையும் வராததையும் கிடைக்காததையும் நல் நல்ல விஷயங்க நல்லது இல்லாத விஷயங்களை பற்றியுமே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நான் தவறுன்னு சொல்லிங்க பிரச்சனைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் சால்வ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒருத்தம் கூட அந்த கும்பலில் தீர்வை பற்றி பேச மாட்டாங்க சொல்யூஷன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உனக்கு யூ ஹாவ் நோ ரைட் டு டாக் அபவுட் எ ப்ராப்ளம் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஆஃபர் அ சொல்யூஷன் உனக்கு தீர்வை பற்றி சொல்வதற்கு துணிவும் அதற்குண்டான தகுதியும் இல்லை என்றால் தயவுசெய்து பிரச்சனை பற்றி பேசாது உனக்கு ரைட் இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி பொல்யூஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது மைண்டில் நெகட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ் சரியில்லை சரியில்லை எல்லாம் கேவலமாக இருக்குது அசிங்கமாக இருக்குது நீ இன்னும் கூட அந்த குப்பையை ஜாஸ்தியை கிளப்பி விடுற மைண்ட்ஸில் நீ உடனே என்ன பண்ணணும் இல்லை இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா நம்ம ரீட்டை நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இது இப்படி பண்ணலாம் நம்ம குப்பை பிளாஸ்டிக்கை போடாமல் இருக்கலாம் நம்ம பொல்யூஷன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் நம்ம வந்து லஞ்சம் வாங்காமல் இருக்கலாம் அது மாதிரி ஸோ அது மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் என்ன சொல்ல வருதுன்னா பிரச்சனைகளை பற்றி பேசவே பேசாதீங்க நல்ல புத்திசாலியான பாசஸை பாருங்கள் பேசவே மாட்டாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லானவங்கள்லாம் என்ன சார் அவன் வந்து நேற்று ராத்திரி வந்து சார் வேணும்னு அப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி வந்து லேட் பண்ணிட்டான் சார்னா அதில் பத்து நிமிஷம் பேசிட்டு இருப்பாங்க ஏன் அப்படி பண்ணாவன் அவன் அப்படி பண்ணா அப்படி ஐ அதெல்லாம் நிறுத்து இப்போ ஆக வேண்டிய காரியத்தை பார் அதுதான் சொல்யூஷன் நடந்து போனதை பற்றி பிற்பாடு விசாரிக்கலாம் அது தேவையில்லைன்னு சொல்லுற அந்த விசாரணை பற்றி அவன் திருத்துறதோ இல்லை வெளியே அனுப்புறதோ அப்புறம் அது ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னா பிரச்சனையை விட்டுட்டு சாரி சொல்யூஷனை விட்டுட்டு தீர்வை விட்டுட்டு பிரச்சனை ஏன் வந்தது ஏன்னா எப்பயுமே அப்படி தாங்க அதுக்கு அந்த காலத்தில் அப்படி தான் பண்ணால் போன வாட்டி இப்படி தான் பண்ணால் ஆமாம் இல்லை இன்னும் இன்னும் நாலு பேர் அது பேர் ஜல்ரா அடிப்பாங்க டங் டங் ஜங் ஜக் இது பெரும்பாலான நிறுவனங்களில் என் குடும்பங்களிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ என்ன ஆகுதுனா ஏற்கனவே அந்த பண்ணவனும் அந்த சுற்றி இருக்கவங்களும் அந்த நெகட்டிவில் இருக்காங்க நீ இன்னும் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நூறு கிலோ அஞ்சு கிலோ இருந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஐம்பது கிலோ ஆக்கிடுறீங்க வேறு நீங்கள் தீர்வை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் சொல்யூஷனை கொடுப்பாங்க இருட்டை சவித்து கொண்டிருப்பதை விட ஒரு மெழுகுவத்தியை ஏற்றி பாருங்கள் இன்னொருத்தர் இன்னொரு மெழுகுவத்தி ஏற்றுவோம் நாலு மெழுகுவத்தி ஏற்றும்போது ஏன்னொருத்தர் திடீர்னு டார்ச் சீட்டோடு வருவோம் ஸோ லேட்டஸ்ட் பிகம் சொல்யூஷன் சென்ட்ரிக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சென்ட்ரிக் இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன எளிதான சில டிப்ஸை நம்ம உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் பயனுள்ளதாக நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னு விரும்புகிறேன் இவ்வளோ நேரம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி மீனாட்சி டிவி வழிகாட்டி வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தமைக்கு பார்த்துக்கொண்டிருந்தமைக்கு நன்றி உங்கள் அன்புடன் பால்ராஜ் வணக்கம்